హలో ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం రెసిస్టర్ గురించి తెలుసుకుందాం ఇప్పుడు వరకు మా ఛానల్ ఈ ఛానల్లో ఈ యొక్క వీడియోని మీరు ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టయితే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే పక్క దాని పక్కన సబ్స్క్రైబ్ బటన్ సబ్స్క్రైబ్ పక్కన బెల్లైకాన్ సింబల్ ఉంటుంది ఈ బెల్లైకాన్ సింబల్ని యాక్టివేట్ చేసుకొని ఆల్ నోటిఫికేషన్స్ అని క్లిక్ పైన ట్యాప్ చేయడం ద్వారా మేము ప్రతిరోజు మా ఛానల్లో త్రీ వీడియోస్ అనేవి అప్లోడ్ చేస్తాం ఆ త్రీ వీడియోస్లో మీకు నచ్చిన టాపిక్ మీద ఏదో ఒక వీడియో ఉండొచ్చు సో ఆ వీడియోని మీకు కావాలి అంటే మాకు ఇన్ఫర్మే అవసరం ఉన్న సమయంలో ఈ యొక్క వీడియో అనేది మనకి ఉపయోగపడుతుంది అంటే కంపల్సరిగా మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి సో మీకు నచ్చిన వీడియో అనేది ఒక్కొక్క సమయంలో మీకు దొరుకుతూ ఉంటుంది మా ఛానల్లో ఓకేనా గైస్ ఇప్పుడు మనం రెసిస్టర్ గురించి తెలుసుకుందాం ఈ రెసిస్టర్ గురించి తెలుసుకునే ముందు మనం చిన్న సింపుల్ ఒక టూ పర్సన్స్ ని తీసుకుందాం పర్సన్ ఏ పర్సన్ బి అనమాట ఈ యొక్క పర్సన్ ఎలాంటి వాడు అంటే తనకి మంచి జరిగిన పాజిటివ్ గానే ఆలోచిస్తాడు చెడు జరిగినా కూడా పాజిటివ్ గానే ఆలోచిస్తాడు ఈ యొక్క మైండ్ అనేది ఎలా ఉందంటే ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినా యాక్సెప్ట్ చేస్తాడు అనమాట ఓకేనా ఎటువంటి ప్రాబ్లం వచ్చినా యాక్సెప్ట్ చేస్తాడు కానీ ఈ పర్సన్ చూసుకోండి పర్సన్ బి చూసుకోండి తనకి పాజిటివ్ గా ఏదైనా పాజిటివ్ గా మంచి జరిగినా నెగిటివ్ గానే ఆలోచిస్తాడు చెడు జరిగిన ఏదో నెగిటివ్ గానే ఆలోచిస్తాడు సో ఇక్కడ ఏమైంది ఇక్కడ ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినా అంటే ఎలాంటి సిచ్యువేషన్ లో అయినా తిన యాక్సెప్ట్ చేయడు అనమాట అంటే నెగిటివ్ గా ఉంటాడు అనమాట సో దీనికి ఆఫర్ వచ్చింది అనుకో జాబ్ ని ఆఫర్ జాబ్ ఆఫర్ ని రిజెక్ట్ చేస్తాడు అలాగే ఒకవేళ రాకపోతే కామ్ ఉంటుంది ఈ సరే ఇలాంటివి ఏ వచ్చినా కూడా తినకి యాక్సెప్ట్ చేయడు అనమాట అలాగే మన మెటీరియల్స్ లో అయినా కండ ఆబ్జెక్ట్స్ లో అయినా ఇలాగే క్యారెక్టర్స్ అనేవి ఉంటాయి అనమాట సో ఈ క్యారెక్టర్ ని బేస్ చేసుకునే ఈ యొక్క క్యారెక్టర్స్ ని బేస్ చేసుకునే రెసిస్టర్ రెసిస్టెన్స్ అంటాం ఈ యొక్క రెసిస్టెన్స్ అనేది డిపెండ్ అయి ఉంటుంది సో అలాగే ద మెటీరియల్స్ హ్యాస్ సేమ్ క్యారెక్టర్స్ చెప్పాను కదా లైక్ సమ్ మే యాక్సెప్ట్ ఎలక్ట్రాన్స్ అంటే ఈ విధంగా పర్సన్ ఏ ఏ విధంగా అయితే యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నాడో ఆ విధంగా యాక్సెప్ట్ చేస్తాయి కొన్ని మెటీరియల్స్ అలాగే కొన్ని మెటీరియల్స్ ఏం చేస్తాయి ఈ ఏ ఏ విధంగా రిజెక్ట్ చేస్తున్నాడో ఆ విధంగా అపోజ్ చేస్తాయి అనమాట ఇక్కడ మనం రెసిస్టర్ అంటే ఏంటంటే విచ్ అపోజెస్ ద ఫ్లో ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ రెసిస్టర్ అనమాట అంటే ఏంటంటే ఈ యొక్క పర్సన్ బి లాగా అనమాట అంటే ఈ యొక్క ఆబ్జెక్ట్స్ ని ఏవైతే ఉన్నాయో అందులో సమ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి మూమెంట్ ఉంటాయి ఈ యొక్క ఎలక్ట్రాన్ మూమెంట్ ని అపోజ్ చేసే వాటిని మనం రెసిస్టర్ అని అంటాం అంటే ఏదైనా ఒక కండక్టర్ లో ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి మూవ్ అవుతాయి అనమాట ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ మూమెంట్ ని అపోజ్ చేసే దాన్నే రెసిస్టర్ అని అంటాం సో ఈ ఎలక్ట్రాన్ మూమెంట్ ని ఎలక్ట్రాన్స్ ని ఎంత ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ని అంటే దీని యొక్క తీవ్రత అంటే ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ని అపోజ్ చేస్తుంది అని తెలుసు తెలుసుకో తెలుసుకునే ప్రాపర్టీ దే ఆ ప్రాపర్టీనే మనం రెసిస్టెన్స్ అంటాం ఓకేనా ద మెటీరియల్ విచ్ అపోజెస్ ద ఫ్లో ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇస్ కాల్డ్ రెసిస్టర్ ఓకేనా దీని యొక్క ప్రాపర్టీనే అంటే ఎంత తీవ్రతలో ఈ యొక్క ఎలక్ట్రాన్స్ ని అపోజ్ చేసింది అని తెలుసుకోవాలి అంటే దాన్నే రెసిస్టెన్స్ అంటాం ఓకేనా ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్నాం ఎలక్ట్రాన్స్ ని అపోజ్ చేసే దాన్నే అంటే ఇక్కడ ఒక రెసిస్టర్ పెట్టుకోండి ఎలక్ట్రాన్స్ ని అపోజ్ చేస్తుంది దీన్నే మనం రెసిస్టర్ అని అంటాం ద విచ్ అపోజ్ ద ఫ్లో ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ కాల్ ఏ రెసిస్టర్ ఓకేనా ఇది అనమాట మనం చెప్పుకున్నాం కొన్ని మెటీరియల్స్ యాక్సెప్ట్ చేస్తాయి కొన్ని మెటీరియల్స్ రిజెక్ట్ చేస్తాయని ఇప్పుడు చూడండి కండక్టర్ కండక్టర్ అయితే ఏం చేస్తుంది మెటీరియల్ ని ఎక్కువ యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది ఎక్కువ ఎలక్ట్రాన్స్ ని యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది కానీ ఎలక్ట్రాన్స్ ని తక్కువగా అపోజ్ చేస్తుంది అనమాట కండక్టర్ అనేది ఓకేనా ఇది అనమాట ఇన్సులేటర్ తీసుకోండి ఎలక్ట్రాన్స్ ని ఎక్కువగా అపోజ్ చేసి ఫ్లో ఫ్లో ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ని చాలా తక్కువ అనమాట ఇందులో ఉదాహరణకి ఇన్సులేటర్ కి వచ్చేటప్పటికి ప్లాస్టిక్ ఇప్పుడు ఈ కండక్టర్ లో ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఫ్లో అవుతున్నాయి అప్పుడు ఏమవుతుంది ఇక్కడ ఇది ప్లా ఇన్సులేటర్ అని ఏం చేస్తుంది ఇది ఇన్సులేటర్ కాబట్టి ఒకటో రెండో పంపిస్తుంది అనమాట అప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది ఒకటో రెండో ఎలక్ట్రాన్స్ మనకి టచ్ చేసిన ప్లాస్టిక్ లో ఉన్న ఇన్సులేటర్ లో ఉన్న మనకి షాక్ అనేది కొట్టదు అనమాట ఇది అనమాట ఇప్పుడు కండక్టర్ తీసుకోండి కండక్టర్ అనుకోండి ఇప్పుడు మనకి ఇది ఒక కరెంట్ వైర్ సో ఇదేంటి ఎలక్ట్రాన్స్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి అనమాట ఇందులో మొత్తం ఎలక్ట్రాన్స్ మూమెంట్ అనేది చాలా ఎక్కువగా
ఉదాహరణకి నా అక్కడ వోల్టేజ్ టూ వోల్ట్స్ ఉంది కరెంట్ అనేది టూ యాప్స్ ఉంది రెస్టెన్స్ అనేది అంత ఉంటుంది అంటే మనకి ఓమ్స్ లో తెలుసు వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐఆర్ సో ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి బైఆర్ ఇప్పుడు మనకి రెస్టెన్స్ ఎంత ఉంది టూ వన్ ఓమ్ అనమాట వన్ ఓమ్ రెసిస్టెన్స్ వోల్టేజ్ టూ ఉండి కరెంట్ టూ యాప్స్ ఉంటే రెసిస్టెన్స్ అనేది ఎంత ఉంటుంది వన్ ఓమ్ ఉంటుంది ఇది అనమాట సో రెసిస్టెన్స్ లో కూడా కొన్ని ఫ్యాక్టర్స్ అనేవి ఉంటాయి ఓకేనా అది ఎలాగో ఇప్పుడు నేను మీకు చెప్తాను ఈ రెసిస్టెన్స్ అనేది డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద లెంత్ ఆఫ్ ద కండక్టర్ అంటే ఏంటంటే రెసిస్టెన్స్ అనేది ఇప్పుడు ఒక కండక్టర్ తీసుకున్నాం ఈ యొక్క కండక్టర్ అనేది హండ్రెడ్ మీటర్స్ ఉందనుకోండి ఈ రెసిస్టెన్స్ లో ఈ యొక్క కండక్టర్ లో లెంత్ అనేది పెరిగిపోయింది హండ్రెడ్ మీటర్స్ ఉంది అంటే ఎంత లెంత్ అనేది ఎక్కువైన కొద్ది రెసిస్టెన్స్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది అంట అలాగే కండక్టర్ అనేది చాలా తక్కువగా ఉందనుకోండి హండ్రెడ్ మీటర్స్ లో ఫిఫ్టీ మీటర్స్ ఉందనుకోండి హండ్రెడ్ మీటర్స్ లో రెసిస్టెన్స్ ఎంత ఉందో అంతకంటే తక్కువగా ఉంటుంది ఎందుకంటే లెంత్ అనేది తగ్గింది కాబట్టి లెంత్ కండక్టర్ యొక్క లెంత్ పెరిగితే రెసిస్టెన్స్ అనేది పెరిగిపోతుంది కండక్టర్ యొక్క లెంత్ తగ్గితే రెసిస్టెన్స్ అనేది తగ్గిపోతుంది యూనివర్సిటీ ప్రపోర్షనల్ టు ద ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ ఆఫ్ ద కండక్టర్ అంటే ఈ యొక్క కండక్టర్ అనేది దీని యొక్క ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ అనేది ఈ విధంగా ఉంది ఓకేనా ఈ విధంగా ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ ఏమో ఏం జరుగుతుంది ఫ్లో ఫ్లో అనేది ఎలక్ట్రానిక్స్ ఫ్లో అనేది చాలా ఎక్కువగా జరుగుతుంది అనమాట అప్పుడు ఏమవుతుంది ఇక్కడ ఎక్కువగా ఫ్లో ఉన్నప్పుడు కరెంట్ అనేది రెసిస్టెన్స్ అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది ఇప్పుడు చూడండి దీని యొక్క క్రాస్ సెక్షన్ అనేది ఎంత చిన్నది ఉందో ఈ యొక్క క్రాస్ సెక్షన్ అనేది ఎంత చిన్నగా ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది ఇక్కడ ఎంత ఎంత కరెంట్ వచ్చినా అంటే ఇక్కడ ఎంత ఎక్కువ కరెంట్ ఉన్నా కానీ ఇక్కడ నుంచి రావడానికి కొద్దిగా టైం పడుతుంది అనమాట అంటే ఎలక్ట్రానిక్స్ ఫ్లో అనేది చాలా తక్కువగా ఉంది అంటే ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ అనేది తక్కువగా ఉంటే రెసిస్టెన్స్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటే రెసిస్టెన్స్ అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది ఓకేనా రెసిస్టర్ అంటే ఏ విధంగా ఉంటుందో మీకు ఆల్రెడీ చూపించాను అనుకుంటున్నా ఈ విధంగా ఉంటాయి రెసిస్టర్స్ అనేవి ఓకేనా రెసిస్టర్స్ అనేవి ఈ విధంగా ఉంటాయి సో దీని గురించి నీకు ఒక ఫీల్డ్ సమ్ ప్రాక్టికల్ ఎక్స్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అనేది చేసినా చూడాలని మీకు అర్థమైపోతుంది రెసిస్టెన్స్ అంటే ఓకేనా గైస్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి